，你现在马上给莫莉打个电话。他正在来金山的路上，我不管你有什么借口，说自己病了也好，说哥哥病了也好，总而言之，一定要把他给我拖住，不能让他来金山。不是出什么事儿了？哎呀，你照我说的办。你为了方便偷情，在我的手机上安装了定位软件。中秋节，因为可可发烧，我们来不了金山。你转头就约了失眠的疾风，后来通过定位发现我又来了。你临时取消约会，蒙混过关，你还是通过定位软件让江海涛来救我。你这个老女人，你还说不是他妈？你看呀，顾茉莉，还得是你啊，真让你哄走了。演了你半天妈，咱俩算是两清了。你是不是看见他了？但是你知道吗？他刚才对我的那番解释，真叫一个天衣无缝啊！那些话，所有的语气、节奏合情合理。他还说要坐我的车回家呢。肯定是，就没有那么巧的事儿。你想想，你刚刚坐在窗边，他站在对面的天桥上，肯定能看见你，也应该看见我。他多精啊！他一眼就能认出来你是鱼儿，我是猎人。所以转身就走，拒绝见面。你为什么要逼我承认？你为什么要这么做呢？为什么要在健身房偷拍顾茉莉？为什么要在公众号上散布那些谣言？为什么要在中秋夜的时候给茉莉发那种匿名信息？为什么？我就是想让顾茉莉明白，我想让她明白，谁才是真正适合你的，真正爱你的人。不要用你这种荒谬的逻辑来绑架我，好不好？你这样说话让我觉得很恶心。你凭什么站在一个道德的制高点上去羞辱我？我也是一个女人，我是一个妈妈，你为什么要这样羞辱我？买菜买这儿来了，你到底有多少谎话？这，干什么？不许学校！我帮我妈报的班，她作品获奖了。贴在墙上，我觉得很光荣。你不喜欢，你可以不用来。你用不着在这里丢人。反了你了，嫌我给你丢人了是吧？你打我，打死我！莫莉，从今往后，你要再敢动我儿子一生，我就死给你看！大姐，有个烂摊子，想请你帮我解决。脚先放下来。你怎么知道我们家地址的？江海涛告诉我的。只是他不让门牌号，所以我只能在这儿等你。他怎么会在这儿？老实点，老爱，我给你报，来幺幺零，我替你报，你报，你现在报，你看警察来了是抓我还是替你收尸？金子豪，金子豪。别高兴得太早了。你仔细想想，女人在什么时候才要前夫的旧手机？什么意思啊？哎，儿子，哎，妈，家暴犯法，你知道吗？你要再敢打可可奶奶，我就告诉金草。你要干什么？你说什么？复婚？啊。<笑>咱给撮合撮合呗，哎呀，茉莉这孩子吧，你也是有点小毛病，没啥大问题。目无尊长，今天跟这个吃饭，明天跟那个拍照，这是没有大问题
，他毕竟是可可的亲妈，咱们为孩子好也，不是，他对孩子还是尽心尽力的呀。正是因为可可，我才不准他进这个门了。整天要穿的花枝招展的，把可可带坏了怎么办？我老朱家丢不起这个人。哎，张山雅，你最近明里暗里的替这个顾茉莉说话，什么意思啊？他爸，你看，这，讲婚姻大事嘛，不都劝和不劝离的？这俩孩子啊，没什么原则性的问题。再说他俩是自由恋爱，人家两个这个情感好，是吧？离了就是离了，我不惯顾茉莉这个毛病。要想复婚，首先来给我认错，再给金草认错。我觉得他俩离婚也不能全怪茉莉哈，咱俩也有责任。你的意思，他俩离婚我造成的？你要这么说，你还真有责任。自打你来了以后，郑家峰、厉家辉，你还把茉莉给轰出去了，你这不激化矛盾吗？现在要是贸然闯进去，进草，可可奶奶、可可爷爷，可能在面子上都挂不住，那样的话就更没法收场了。我真没想到，以前找家政照顾孩子，为了孩子的安全，给家里装了摄像头，还好进草一直让开着，现在得派上用场。我把电话给你摁了，就是不想接你电话，这点规矩不懂吗？可可爷爷，麻烦你马上下楼一趟，我有事要跟你谈。我没时间和你谈，请你按我说的做，否则后果自负。这儿呢，把我
我请这儿来干什么呀？一杯咖啡四十八，当这个冤大头？有什么话不能家里说吗？你为什么打可可奶奶？你说什么？我说你为什么要打人？你别走！没有证据，我是不会把你请到这儿来的。莫莉啊，你现在虽然不是朱家的儿媳妇了，但是朱家的规矩你该懂啊。有这么没大没小给我说话的吗？回答我，你为什么打可可奶奶？你打人还这么理直气壮，老婆孩子是你最亲的人。你怎么忍心下手啊？别说你现在不是晋曹的媳妇了，就是你没离婚，也轮不到你在这儿犯上说公公婆婆的坏话。家暴犯法，你知道吗？你要再敢打可可奶奶，我就告诉晋曹。你要干什么？你要跟我动手啊？你动手我就报警。这是公共场合，这么多人看着呢。警察来了，正好取证。